这是什么样？这是罗神医配的方子。什么罗神医？这药吃了会有什么用？啊，有什么用？我的腿都疼死了。大哥，罗神医说了。子弹伤到了筋骨，所以离恢复肯定还是需要一定时间的。你就相信他的狗屁话？这个罗神医是让我一辈子坐在床上吗？不会的，大哥，你别那么想，啊，大哥。我看你是根本就没有尽心。如果换的是别人呢？如果是票呢？你哭有什么用啊？我的腿都疼死了！哭哭就知道哭，你还不如出去另外请个大夫替我抓一副药来。哎呀，我知道了，我现在就去。你别着急，我马上回来。哎呀，大哥，有事吗？我是来向您复命的，我向您汇报。天龙山的，还有票儿的情况。票的事儿你就不用说了，我都知道了。团长，我现在已经离开了天龙山，我是自由之身，再无顾忌。啊，我可以帮助您完成剿匪大业呀。瞧瞧你现在这个样子，难道你觉得我还需要你帮我吗？啊，团长。我以前帮你做了不少的事情，您不能见死不救吧？帮我做了不少的事儿，嘿，我可告诉你啊，咱们是各取所需，嗯，这点上啊，飘就比你聪明，所以飘赢了，你知道吗？哎，我要是你啊，我就找个坑，把自己给埋了，别在这丢人现眼。啊！滚，团长！滚，团长这是怎么了？嗓子疼，没死就好啊！团团做的府这条命总算留住了。你可死不了啊！你是属猫的，九条命啊！哎，我那未婚妻没。你那个媳妇儿啊，天天念叨你，这两天啊，身子有点不舒服。我让大夫给他看，大夫说。得静养，小二，你看这样吧，等咱们把事情谈定了，你亲自下山去接他。团座顾虑的急事，一切听从团座安排。里边请啊。干嘛的？这位军爷，连长吃了糊了，没看见娶亲吗？我知道，你们这是送送到哪里去啊？马营长啊！马营长啊！没听他老人家提起过吗？都第四房了
，母鸡不下蛋，怎么好意思跟你们小孩说啦？啊？哎，奶奶，麻烦你把这些转交给四姨太，啊，他以后指望四姨太在马英长面前替我多美言几句，我叫红尘。哦，红尘是吧？是是是，包在奶奶我身上了，走。哎，天龙寨，真是个好地方啊！风水好，风景好，哎呀。怪不得，人人都想坐着老大的位置。家家这个大当家的位子不好坐，好坐不好坐，坐了才知道嘛熟悉地形啊，好啊，反正啊，我也要派驻军过来，带弟兄们去熟悉熟悉地形。是，我弟兄弟们，这边请。小组转，接路走。我说飘啊，你到底是怎么想的呀？哇！哎哎哎！别乱喝，兄弟！哎，干嘛呀？干嘛呀？干嘛呀？马老爷今天是大喜日子。你赏给我们几个饭吃，哪来的钱？你不是个骗子骗喝的东西，骗到马英那叫你来了。这、这、这真的，你还不知道呢？哎呀，这个小桃红他不下蛋，这马老爷一气之下呀，人家又娶了四姨太，这全城人现在都知道了。就是啊，对呀，是吧？啥都知道了，这还有假呀？告诉你啊，现在。轿子马上就进保安团了，一会儿就拜堂成亲了。你们哥几个也得沾沾咱马营长的喜，是不是？对不对啊？坏事，是不是？简直是太过分了！红红，你可不要在这哭了，哭的我都闹死心了。你说你在这哭能有什么用？自个儿身子反而难受，他也听不见呢。偏犯倒是便宜那个小贱人。走，带我叫上咱们的姐妹们，找他算账去。好，把交警也带上。那必须的。走，我带你去。这也没听说要给马营长送什么四姨太呀、啊？这么大的事儿，你这么小一官，你怎么知道？赶紧去通报吧你！你把马花车送女人呀、啊？哦，这三姨太啊，是越来越漂亮了。知道我这三姨太就好。我告诉你，赶紧把这花轿给我抬走，省得到时候大家都难看，是不是啊，姐妹们？告诉你，赶紧抬走，抬走啊！三姨太，你就别为难我这老婆子了。你说大家可都知道啊啊！这旧啊，可就不如新了。这四姨太都上了门了，你说这三姨太就快没地位了，赶紧去通报吧！这你要敢去，我让马营长扒了你的皮，扒了你的皮！三姨太这这……哎呦，三姨太啊，这就是你的不是了。这全城都知道，你们是一帮下不出蛋的鸡呀、啊！这样没到下不出蛋，姐妹们，给我上，给我！
这票已经是总票把子了，理所应当啊。哎，你说，就你这么一个娇滴滴的女娃娃，要当总票把子夫人，你扛得住吗？哎，不知道。没扛过。哎呀，这和票比起来，难道你也是个不吭不哈的狠角色？啊？我？您觉得呢？我觉得。四姨太，我我也不知道怎么回事，你还是赶快出去看看吧。我哪儿来的四姨太啊？小虎，快到，你这看着，说，你跟我去看看。说送新娘子来了，来，妹子，亲爱的，哎，这谁呀、啊？这是，不认识我了，装什么装呀？昨天晚上还喊人家小青青生，好多好听的话，还叫人家小青青给你生儿子呢。这是那谁呢？也不好意思啊。嗯，你滚！哪人呢？这谁呀？这谁呀？你给我说清楚，这是谁呀？你还？哎呦，我我真的不认识他，你哪儿来的？你怎么能不认识我呢？我跟你说，你可不能不要我，我肚子里已经怀了你的孩子了。要是现在不要我的话，我就死给你看。死呢？快快快去死！快去死！你是谁呀、啊？等等等等等。棉花。哎，不是，这也不像啊，这瘦啊。啊什么情况啊？这是，妹子，三哥不能死，哎，哥心疼你啊！这这，就你会死，我不会死，我也死给你看，我就死。来，来，来，来，我来。什么情况？这这这这，我不怕，其他人怎么办、啊？他们有脱身的方法，那就好。你你你们有个什么俱乐部？有个男的来找过票，说让你到山上转移，然后他们会来接你。知道了，你究竟是什么人？啊？马焕胜的人，真的。
是子君啊！我找你找的好辛苦啊！行了行了行了，行了，小跑呢？先生，小跑呢？你快让他出来喊我是你啊！什么军事？妹子，妹子，妹子，给我拉倒，拉倒，走，走，走，走，妹子，妹子，哎，妹子，行了，行了，行了，哎呦，我这没吃的，你说，哎呀，快快快，你过去吧，走，哎呦，你说，这到底怎么回事啊？马营长，我这妹子呀，她脑子有病啊。他说：“您娶了她当四姨太，还请了媒婆过来，我们就信以为真了。你给您添麻烦了。什么？这是岂有此理！是岂有此理！媒婆呢？媒婆啊！哎呀，媒婆啊！媒婆，给我抓来！”萧贵英和林子轩无意闯入了这间民居，他的男主人叫张之济。他就是票儿的授业恩师。当时萧桂英和林子轩并不知道他的身份，却见证了他对重病的母亲不离不弃之情，这也为他此后种种的不幸埋下了伏笔。多谢先生救命之恩。哎，你们二位赶紧走吧，我可不想惹这血光之灾呀、啊！快请吧。嗯。娘，娘，你媳妇儿呢？她带着小瑞跟小月到河边洗衣服去了。娘，连累你们了。娘，快别这么说，扶持您是当儿子的本分，别说连累不连累的话。你把我送到飞庙去吧。娘，这事你连想都不要想。我的病是无底洞的。这样拖你们，我真的，我真的于心不忍啊！娘，儿子知道你心疼我们，可是我们也心疼您呢。把您送到飞庙里去，让您自生自灭，那儿子于心何忍呢？大伙儿不都是这么做吗？上个月，老刘头让他女儿给他送去了。前些天，雪奶奶也送去了。他们说，人老了，就到那儿去，慢慢的死、啊。娘，别人怎么做我管不着，反正儿子我不能这么做。咱们一家人呐，要活就活在一起，要死就死在一起。您别想这么多了啊！儿啊，娘。好了好了好了，娘，别难过了啊！你好好躺着，您先歇会儿，我看看那个药煎没煎好，煎好了我就给您端来啊！来，您好，躺一会儿，哎，好。算了算了算了算了，我看你别找了，那媒婆啊肯定是拿了你妹妹钱，现在早跑了。是是是是是是，今天这事儿没完，我堂堂的一个保安团的营长，让你们这么戏弄。行了，把他们都给我抓。别，我听我的。算了，我看他也是个可怜人。行了行了，走吧走吧。哎哎，谢谢谢谢三姨太，谢谢马营长。快走吧。走走走走走！看好了，别让他在这儿闹了。黑，黑什么呀？黑？这怎么闹的事儿啊？这是。马焕胜，马焕胜，你今天把你跟莲花的奸情交代清楚了，咱再算完。不不不，我不是跟你说了吗？这不，我说听你的。进去说，进去说啊。你先走，我回去再给点钱。不是给钱的问题，当然是给钱的问题啦。有了钱，他妈妈就可以治病，不用去破庙等死啦
。对，你是可以救他的母亲。那么其他人呢？张家歪歪、李家奶奶，你救得过来吗？病的不是某一个人，而是我们的国家。我们的国家现在已经病入膏肓了。如果我们还不奋力拼搏的话，那我们所有人的下场都和张之济的母亲一样，找一个破庙，静静的等死，毫无尊严。你到底是什么人？和你们一样，希望打破这世间所有的不公正，损有余而缝不足的人。啊！你站住！哎，你听我跟你说，你听我跟你说。站住！你。我，哎呀，那真是陈小五的小姨子啊！我就跟他吃过一顿饭，别的什么都没干。你真的相信我？相信我啊！有，哦，听上去挺委屈的嘛。啊，不是，那你还想干什么？啊，你还想干什么？你说说，你说说，你说说。不是，我说你冷静。我说，我说，我马上。你他妈的进来，永远都不敲门，出大事了。那个。媒婆把那个林子轩给救走了。哎呦！你说什么？媒婆把林子轩给救走了？你个废物！叫你看个人你都看不住，你干什么吃的？你愣着干嘛？还不去找去？我告诉你，动静小点，先别让团佐知道了。知道了吗？去，回来。营长还啥事？以后。现在要敲门，敲门，敲门，听见了吗？听见。刚才看见什么了？啥没看见？去。哎呦！哎呦！我跟你没完。你说，哪儿来了这么一个倒霉的媒婆啊？哎，来。哎呦！哎。哎呦，我的小腰！来来来，哎呦，哎呦，轻点儿！哎，哎呀，疼啊！哎呀，哎呀！报，你找到？没有。报，没找到。陈小五奉马换胜之命。开始了四处搜寻林子轩的下落，常去的地方一个不落，却因为骆先生早已转移了相关人员而一无所获。肖桂英和林子轩赶在城门封锁之前离开，得以全身而退。来，红尘，奶奶跟四姨太太话带到了没？带到了，带到。小副官，这个四姨太求着娘了。什么四姨太？关着门。天龙寨九太保霍铁龙，这个就是林子轩。那俩呢？他，他不来了吗？笨死了！活这么大就没见过这么笨的人。你才笨呢！我怎么笨啊？你就是笨！给我说好了，我自己晕，我自己晕，非敲我那么一下，坑死了！我那不是怕你找不着晕的点吗？我帮你找找。我怎么就找不着了？你觉得我能找不着吗？猪，你就是个！啊，就你疼啊！我那胳膊让你掐死了，你是不是？哎，我能不掐你那一下吗？你自己笑的门牙都快掉地上了，戏怎么往下演？不掐你那一下！行行行，先说慢说，都是你有脸。你个泼妇！就，你说谁是泼妇？说你是泼妇，我怎么是泼妇了？我你就是泼妇，董志，信不信我一枪毙了你啊？打不打
不打，咱就回家了。我下次我再毙了你！我看见你就毙了你！离我远点啊！你开枪！有种你开枪！你个泼妇！我再借他一个胆儿，他也不敢开枪。笑什么笑啊？哦，忘了忘了，林，呃，子轩，子轩，子轩，啊，知道，我我救的你吗？谢谢，不客气。队长。该搜的地方都搜了，连只苍蝇都没发现。我估计他们可能，可能已经出了定州城了。我是，还真有敢在太岁爷爷头上动土的狠角色。营长，我们要不要派人上山告诉团队一声？啊？告什么？告什么？告什么？告什么？你不想要命了？那那那那我们现在怎么办啊？走。扩大范围的搜，周边四个县也别放过，务必要在团座回来之前把人给我找到，听见了吗？知道，不然咱俩都没好果子吃。我明白，你我立马去，我立马去。说的，早就有来往吗？没有。那你为什么要去找他呢？去找了又怎么样？大哥，他跟咱们不是一条道上的人，你还是离他远一些吧。说的这个，咱们是以前在天龙山上天天看见的那帮家伙吗？我告诉你，我们现在被赶出来了，不是在天龙山上。现在的咱们就是你和我，所以为了这个咱们，我必须这么做。你要怎么做啊？票不是说我勾结了风莲叔吗？所以才把咱们赶出了山寨。现在什么都没有了，我就勾结给他看。大哥，你不能那么做呀！你怎么可以这么做呢？不行啊，大哥。那我应该怎么办？你应该帮我呀！我要从票上那拿回来本来属于我的所有东西，让我就住在这儿吗？住一辈子吗？我情愿死，我情愿死了你！大哥，大哥，别说死，爹没了。太多人了，你要是死了，我们娘俩怎么办？咱们的孩子不在一出生就没有爹，就跟咱们一样是个孤儿。我求你了，大哥，你别说死，我答应你，我答应你，你要做什么我都答应你，大哥，你不能离开我，我大哥。
。此时，冯连书和票的谈判还一直进行着，确切地说，是冯连书的单口相声，从定州城中的买卖情势，一路说到了各家店铺的优劣长短。再说到与票联手做生意的种种益处，期间，票因为嗓子疼，只是微笑不语，让冯连书顿感无所适从。我这票，我说了半天，你到底是同意还是不同意？你说来话长，我那个嗓子，哎呦！要不这样吧，啊，我把张才明给我那时间铺子，我给你。不过呀，我有个要求，你让这些债主的生意给我提七成，怎么样？七成，太大了，不行。那好办，你说多少成，咱们好商量。当天夜里，票将九山十八寨的众位当家的请到了天龙寨，与冯连书一道吃饭。饭桌上的气氛很怪异，众位当家的像得了票的真传一样，或埋头吃饭，或对冯连书微笑，搞得冯连书心里越来越发毛。有点……哎，我说票啊。嗯，我提出来的要求，底下的人都知道了。他们是什么意思？哎，彪，他们在这儿笑什么？这这你这在这我这这怎么说没法，不用走那么近，都听得见。说，怎么了？冯<笑>连书让给弄晕乎了，<笑>真的，真的，<笑>正所谓大拙破大巧啊，对。大圣破大吉嘛，大鱼破大智嘛，以大变至于不变，以大谋以至于不谋嘛。咱们给冯连书来这么一手，他肯定无所适从，不知如何下手了。这都说什么呢？你们就说下一步怎么办吧。胡梅艳呗。
，你这搞的是什么名堂啊？您一会儿就知道了。哎，你刚才这个嗓子还说不出话，嗯，吃了什么灵丹妙药，突然就好了？哦啊，哎，一会儿再讲。哎，文总，我有个问题想问你。啊，什么问题啊？我要是答应了你的要求。你能保证九山十八寨每一个人的生命安全吗？没问题。那可是九山十八寨每一个人哦。我告诉你，我给你保证，没问题。好。你能不能把刚才这个话再跟弟兄们说一遍？嗯、大家都听好了，只要飘。答应我的条件，我就保证你们九山十八寨每一个人的生命安全。好，这我心里就有数了。那，团座，刚才你看到的这个场面，这是九山十八寨特有的婚丧嫁娶的仪式。婚丧嫁娶？难道是？九山十八寨死人了？哪里哪里呀、啊！你看大家伙这么高兴，怎么可能是死人了呢？啊！什么事儿这么高兴？喜事儿啊！什么喜事？我的喜事儿啊！你能有什么喜事儿啊？啊！出来吧！走近点，让冯团长看看。你怎么会在这儿？他当然得在这儿喽，他是我的未婚妻呀，我的喜事儿他不在这儿那怎么办呢？啊！来，交杯酒拿来，来了。夫人，李一成，来，弟兄们，从现在起。林子轩，就是九山十八寨总瓢把子的夫人。冯团长，我媳妇儿的安全可就全靠你了。天儿，你耍我？彼此彼此。田副官，带上人马走。是。退。走。这这。退。走。干什么？你们想造反吗，冯团长？不是要签合同吗？来，现在就签。答应我的条件，我就签。不，是你得答应我的要求。第一，不得染指九山十八寨在城中的所有店铺；第二，不能主动出兵攻击九山十八寨；第三，不得在九山十八寨的地盘上驻军。明白吗？呀，你别欺人太甚。今天你要是签了这份协议，咱们万事罢了，什么都好说。你要是不签，你就是票，当上九山十八寨的总瓢把子后，绑的这一个金片，你敢？